എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കൃഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ടിപ്പ് പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കീടനാശിനിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീടങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ അടുക്കളത്തോട്ടം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്കും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കീടനാശിനികളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കൃഷിക്കാർക്കൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാന്നാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം അലക്കുന്ന സോപ്പില്ലേ അത് അലീച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അലക്ക് സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുളിക്കുന്ന സോപ്പല്ല ഈ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് പാറൊക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലക്കുന്ന സോപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അലിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ഇപ്പോൾ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോപ്പിൻ്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് നോക്കി നോക്കുക എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ എത്ര വരും ഇരുപത് ഗ്രാം എന്നൊരു ഏകദേശം ഒരളവ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയൊരു മാറ്റമൊന്നും വന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ മൊത്തമായിട്ട് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് അലിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതപ്പിച്ച് എടുക്കണം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിചയമാവല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അലിയിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം അലക്ക് സോപ്പ് ഇട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി ചേർക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് എം എൽ നീം ഓയിൽ അഥവാ വേപ്പെണ്ണയാണ് നീം ഓയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വളങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പിൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നീം ഓയിലൊക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പ്രേയറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇരുപത് ഗ്രാം നമ്മുടെ ബാർ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചതിലേക്ക് പതിനഞ്ച് എം എൽ വേപ്പെണ്ണ മിക്സ് ആക്കി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറിയ ഒരു ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ ലായനിക്ക് അത് ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള ലായനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ സ്പ്രേ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ചൂടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും അധികം ചൂടൊന്നും ആവരുതേ ചെടികളൊക്കെ വാടി പോവും അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ ചൂട് കിട്ടോ തണുപ്പില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചൂടുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കീടനാശിനി നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ രാവിലെ വെയിലൊക്കെ വരുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ സ്പ്രേ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടൈമിൽ വെയിലൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രേ ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉച്ച സമയത്ത് എന്തായാലും ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതിൽ നിന്നല്ല ഒരു കീടനാശിനി നമ്മളൊന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ആ വെയിലുള്ള സമയത്തൊന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് തവണയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കും വഴുതനങ്ങയ്ക്കും തക്കാളിക്കും ഒക്കെ നമുക്കിത് സ്പ്രേ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വന്ന് തിന്നുന്ന ആ ഒരു പുഴുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ വെള്ളീച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല പൊടി പൊടി പോലെ വെള്ള കളറിൽ അതൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് നാളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയെ വരില്ലല്ലോ അപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ചെടികളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ റോസിനൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ ഈ പുഴു വന്ന് തിന്നില്ലേ അതിനും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രയോഗിക്കാവുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആദ്യം ചെറിയൊരു സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പൂച്ചെടികൾക്കും അതുപോലെ പച്ചക്കറികൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല